okay now sorry for the inconvenience so bandwidth problem da so nama first one start pannidalam okay va so first pathinga appadina indha video la pathinga appadina nama transients and then two port networks pathi dhaan paaka porom seringla so adula irukka kudiya basic problems dhaan paaka porom ena basic ah eppadi kekpaanga appadina dhaan paaka porom seriya so first pathinga na transient na enna abingiradha namakku oru disturbance seriya so oru circuit la oru disturb aagudhu andha circuit la oru disturbance varudha na edanal ellam varum appdin pathinga na andha circuit la storage elements present a irundhadha na adhavadhu enna ellam storage elements irukku namakitta inductor capacitor irukku liya so indha maadhiri storage elements present a irundhadha appadina kandipa namakku anga oru disturbance varum andha disturbance da vandu nama transients appdi solli solrom seriya oru vela nama network la resistor mattum irukku nu vechukonga if my network is resistive network appadina then there will be no transients ஓகே வா ஏ மேம் நமக்கு இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் போது மட்டும் நமக்கு டிரான்சியன்ஸ் வருது ஏன் டிஸ்டபன்ஸ் வருது இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு இண்டக்டர்ல ஸ்டேட் வேரியபிள் கரண்ட் சரியா அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர்ல ஸ்டேட் வேரியபிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இண்டக்டர் இட் டசன்ட் அலோ சடன் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர் இட் டசன்ட் அலோ சடன் சேஞ்ச் இன் ஓல்டேஜ் ஓகேவா இந்த மாதிரி கேசஸ்னால தான் இஃப் மை சர்க்யூட் இஸ் ஹேவிங் இண்டக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர் தென் தேர் வில் பி டிரான்சியன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா டிரான்சியன்ட்னா என்ன ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஜென்ரலாக டிரான்சியன்ட் அப்படிங்கிறது இஃப் மை பேராமீட்டர் இஸ் வேரியிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னா தேட் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட் okay if my parameter is attained a steady state that is a constant value abadina it represents steady state period okay ingla so nama edella paapom appdin pathinga rc network rl network rlc seringla ena edellathiliyume namak capacitive inductive elements irukku so kandipa idu moonu circuits liyume namak transients varum okay va so ipo pathinga appadina nama rc rl pathi dhaan paaka porom next video la nama rlc pathi discuss pannalam okay va so ipo vandu or some of the important terms la namakku question la kudupanga seriya adukku enna meaning appdi solli solren okay va so namakku t equal to 0 minus appdi solli kuduthirundanga na ena indha terms romba romba important idha therinjadhuna da namba romba secret la answer pannidalam okay va so t equal to 0 minus appdina it is steady state before the switch is closed okay va adutathu innum solla pona indha switch close open idha mattu neenga vittrunga idhu t equal to 0 minus appadina it represents steady state okay va t equal to 0 plus adavadhu t equal to 0 ku appuram seriya so indha period paathinga appadina it represents transient period and the t equal to t greater than 0 illa t equal to infinity nu kudukranga paathinga that is steady state region ஓகேவா ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டேட்டில் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் நம்ம இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் தட் இஸ் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய நேச்சர் அதே மாதிரி டிரான்சியன்ட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ்னா இட் ரெப்ரஸன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அதை மறந்துடாதீங்க சரியா ஸோ ஏன்னா எப்படி கொஷின் வரும் தெரியுமா டி ஈக்குவல் டு ஜீச்சா க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ்ல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சரியா இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ்ங்கிற ஸ்டேட் வருது பார்த்தீங்களா இது நமக்கு சோர்ஸ் ஃப்ரீ இல்லை சோர்ஸ் வித் சோர்ஸ் இதை பொறுத்து மாறும் சரியா இப்போ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான மீனிங் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு அப்புறமா இந்த பீரியட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ட்ரான்சியன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் டி கிரேடர் தென் ஜீரோவோ இல்லை டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரீஜியன் ஆஃப்டர் த ஸ்விச் இஸ் ஆப்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் அப்படின்னா இமீடியட்லி பிஃபோர் ஆப்ரேட்டிங் த ஸ்விச் ஓகே டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் அப்படின்னா immediately after operating the switch either ninga switch a close pannalu seri switch a open pannalu seri seringla so immediately before immediately after okay so t equal to infinity abingiradhu steady state condition after operating the switch okay la puriyada okay na so ipo nama paaka poradhu enna nu pathinga source free with source idha romba romba important illaya ena source free circuit na adu nama eppadi seiyano eppadi vandu calculate pananum current o illa vandu voltage of seiyano adhe maari with source undana eppadi calculate pananum nu theriyanum okay la so ipo source free la pathinga abina rl rc nu solla rendu idha paaka porom that is inductive rl resistor inductor adhe maari resistor capacitor ingiyo adhe da solla porom with source la seriya so first pathinga abina source free da nama paaka porom சரியா எப்படி மேம் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க் வந்து சோர்ஸ் ஃப்ரீன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்களா இது சோர்ஸ் ஃப்ரீ இண்டக்டிவ் நெட்ஒர்க் இல்லை சோர்ஸ் ஃப்ரீ கெப்பாசிட்டிவ் நெட்ஒர்க்னு கொடுத்துருப்பாங்களா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு சரியா ஸோ ஆட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ் 
at t equal to 0 na switch open ipdingra word kuduthirundalo illa indha switch oda position ipdi mele paathuk maari kuduthirukanga vechukonga idhukku enna meaning na t equal to indha switch ku solren seriya so t equal to 0 la da enoda switch ah na open pandren appadina enna meaning t equal to 0 minus la adhavadhu indha t equal to 0 la da na switch ah open pandren adhukku mela t equal to 0 minus irundhukum la inga source oda en circuit connect a irundhukku appo en circuit already charged t equal to 0 la na switch ah open pandrathukku open pannum bodhu en circuit charge la irukku seringla appo enna pannilla na t equal to 0 la switch ah open panniten so already en circuit charge a irchu t equal to 0 la switch ah open panna udane source la irundhu en circuit cut a irchu adhu source free circuit ah act aagum புரியுதுங்களா இதை நம்ம நேச்சுரல் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது நம்ம இப்போ இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு லூப் கரண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இண்டக்டிவ் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா உங்களுக்கு நிறைய டேர்ம்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ளோ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஐ ஆஃப் டி தட் இஸ் த லூப் கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எல் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு இட் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவு சரியா ஸோ அப்படி இந்த இடத்துலேருந்து வரேன் ஸோ இங்கே டி பை டவுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கமா எஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஈட்டு தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டூ கொடுத்துருக்கமா ஸோ டவுங்கிறது டைம் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் ஸோ நமக்கு ஆர் எல் சர்க்கியூட்டுங்கிறதுனால டவ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் ஓகேவா அடுத்து ஈட்டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நமக்கு டிக்ரீஸிங் அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ நாட் தட் இஸ் த இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அது அப்படி இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு முன்னாடியே என்னோட சர்க்கியூட் சார்ஜ் ஆயிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ எனக்கு கரண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் எனக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் ஐ ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா கிளியராக இந்த இடத்துல அதாவதுங்க T ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் என் ஸ்விட்சை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸில் என் சர்க்கியூட் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்போ நான் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டேன் அந்த கரண்ட்டோட வேல்யூ தான் இது ஓகேங்களா புரியுதா ஓகேவா ஸோ அந்த கரண்ட்டை தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இன்னும் சொல்ல போனால் என்னோடய சர்க்கியூட் இப்போ இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்விட்சை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி என் கரண்ட் வந்து இங்கே சார்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸில் வந்து இது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது தட் இஸ் டிக்ரீஸிங் எக்ஸ்போனன்ஷியலி ஓகேங்களா புரியுதுங்களா எஸ் ஸோ இது அப்படியே ஒரு டைம் பாருங்கள் பார்ப்போம் புரியுதா
okay na so ipo oralukku puriyuda so namakku t equal to zero minus la pathinga appadina charge aanadhu that is inga nam inga sadana pathinga appadina decrease aagala seriya innum solla pona t equal to zero plus la vande namakku exponential ah decrease aagudhu adhu namakku na t equal to zero la switch open panna udane decrease aagala konna time eduthukittu dhaan decrease aagudhu seringla okay va okay now so aduthathu pathinga appadina namakku rc circuit eduthukittom appadina idhe same daanga t equal to ஜீரோ ல தட் இஸ் அட் த டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல நீங்க ஸ்விட்ச ஓபன் பண்றீங்க அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சர்க்கியூட் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு சரியா ஸோ இண்டக்டர்ங்கும் போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இண்டக்டர் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா லூக் கரண்ட் ஈக்குவல் டு இண்டக்டர் கரண்ட் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ விசி ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் இன் டி டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடி டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம சர்க்கியூட் சார்ஜ் ஆயிடுது அங்கேயே நம்ம லூப் கரண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இண்டக்டர் கரண்ட்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம் ஓகேங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அட் டி ஈக்குவல் டு நாங்கள் ஒருவேளை வந்து இந்த இடத்துல கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டில கேட்குறாங்க இல்லை டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ்ல கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சொல்ல போகிறது சரியா ஸோ நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஐ ஆஃப் டி அதாவது வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸில் லூப் கரண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இண்டக்டர் கரண்ட்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் ஐ ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் தானே மீனிங் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஓகேங்களா புரியுதா இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஓகே நம்ம இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஏன் மேம் நம்ம இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் சோர்ஸ் அதாவது ஆட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு வேலை ஸ்விட்சோட கண்டிஷன் இப்படி கொடுத்துருக்கும் போது சரியா இப்படி ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறோம்னு மீனிங் ஓகேங்களா புரியுதா இதை நம்ம ஃபோர்ஸ்டு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் வித் அதாவது வித் அவுட் சோர்ஸ் வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா சோர்ஸ் ஃப்ரீ சர்க்கியூட்டை நேச்சுரல் ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொன்னோமா அதே மாதிரி வித் சோர்ஸை வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ்டு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஸ்டெடி ஸ்டேட் கரண்ட் ஸோ ஐஎஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் இது பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவ் ஓகேவா அடுத்து ஆர்சி நெட்ஒர்க்காக இருக்கும்போது டி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு பிஎஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் இது பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவ் ஓகேவா ஸோ இதில் டவ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஆர்சி நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தோம் நமக்கு ஆர்எல் நெட்ஒர்க் ஆகுதுன்னா டவ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அதே மாதிரி ஆர்சி நெட்ஒர்க் ஆகுதுன்னா டவ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி ஓகேங்களா ஸோ இது டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு டேர்ம் சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இங்கே மேலே நான் சொல்லும் போது இந்த இடத்துல வந்து இது எக்ஸ்போனன்ஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சரியா ஆனால் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் இடது பர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவ் சொல்றோமா இது எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா புரியுதா இந்த டேர்ம் வந்து இட் ரெப்ரஸன்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஓகேங்களா புரியுதா இது நமக்கு இண்டக்டிவ் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டிவ் நெட்ஒர்க் வித் சோர்ஸ் அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல தான் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்றேன் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து தான் எனக்கு சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது எய்தர் இண்டக்டிவ் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி இல்ல கெப்பாசிட்டி ஓல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கனாலும் சரி சரிங்களா புரியுதா இந்த இடத்துல வந்து நீங்க டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் பைனட் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல தான் சுவிட்சையே க்ளோஸ் பண்ற சோர்ஸோடய நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் ஓகேங்களா புரியுதா ஓகே நவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் இது ஏன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலு இது சொன்னேன் இல்லையா ஒரு நாலு ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லையா அந்த நாலு ஃபார்முலாவையும் நம்ம பைஹார்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரே ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்துட்டு இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இன்டு இட் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி பை டவ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தானே அப்போது ஐ ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் இல்லை ஐ ஏன்னா வந்து நமக்கு டி ஈக்குவல
ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் நம்ம இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் ட்ரான்ஷியன் ஸ்டேட்டில் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இண்டக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இண்டக்டரோட கரண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம சடன் சேஞ்ச் இன் கரண்ட்டை இண்டக்டர் அலோ பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்கோமா அது என்ன மீனிங் நமக்கு அது கண்டினியூஸாக இருக்கணும்னு மீனிங் ஓகேவா அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டரோட ஓல்டேஜில் சடன் சேஞ்ச் இருக்கக்கூடாது அங்கேயும் நமக்கு கண்டினியூஸ் இருக்கணும்னு மீனிங் ஓகேங்களா புரியுதா ஓகே நான் ஸோ இப்போ கண்டினியூஸ்னா என்ன மேம் மீனிங் இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் மேலே இருக்கிறதுல நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ்லேயும் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோலேயும் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ்லேயும் யூ ஷுட் பி ஹேவிங் த சேம் வேல்யூ சரிங்களா புரியுதா ஸோ அதை தான் நம்ம கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் நம்ம இண்டக்டரையும் கெப்பாசிட்டரையும் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் நம்மளால் எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும் இண்டக்டருடைய கரண்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கும்போதும் கெப்பாசிட்டருடைய ஓல்டேஜ் கண்டினியூஸாக இருக்கும்போதும் தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா புரியுதா ஸோ இப்போது நம்ம வந்து சர்க்கியூட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸுக்கு இண்டக்டரையும் கெப்பாசிட்டரையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஃப் போட்டு நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இது வந்து நமக்கு டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டவ் சரியா ஸோ இது வந்து நமக்கு ட்ரான்ஷியன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இண்டக்டர் இந்த ட்ரான்ஷியன் ஸ்டேட்டில் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்க்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் தான் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு இண்டக்டருடைய கரண்ட்டு எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்தது எனக்கு அட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அதாவது டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியில் என்னுடைய இண்டக்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் ஓகேவா அடுத்தது கெப்பாசிட்டருக்கும் அதே சேம் கவ் தான் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் ஆஸ் நமக்கு ட்ரான்ஷியன் ஸ்டேட்டில் கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியில் மை கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போயிடலாமா எப்படி வந்து நம்ம இதை இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா ஸோ இது வரைக்க